Fala galerinha chorosa do meu canal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tudo bem. Hoje eu vim fazer um vídeo que eu acho que vocês gostam, né, de ver as novidades, o que, que tem de novo na coleção. Tava olhando esses dias os meus vídeos e faz tempo que eu não gravo vídeo de novos na coleção. É um vídeo que eu gosto bastante de fazer, mas não sei porque eu esqueci, né, doida eu. Uh, não tem muita coisa nova na coleção, mas também não tem pouco, porque já deve fazer uns dois meses que eu não gravo vídeo de novos na coleção, né. O vício continua aqui firme e forte, um pouco menor, mas, né, gente, não tem jeito. Perfume é um víciozinho mesmo. Aí vocês perguntam, mulher, o que, que você vai fazer com tanto perfume? Gente, é verdade, mas tudo que sai a gente quer, né? Todo lançamento a gente quer, tudo a gente quer. Algumas coisas eu recebo também. Acaba que você aí não precisa de tanto perfume, eu também não preciso mais, né? Eu quero, que eu amo. Aquele, aquela coisinha que tá sempre ali, compra, compra. Desde que você não se individe por perfumes... Eu acho que é legal, assim, manter alguns, né? A uh, perfumaria é, é muito gostoso, gente. Eu sou extremamente apaixonada mesmo. E não só em perfumes mais caros, né? Tem, uh, a gente vê, assim, às vezes um ego muito grande, né? Em relação às pessoas aí que tá no mundo dos perfumes, né? Elas querem ostentar perfumes caríssimos e tal. Comigo isso não acontece. Eu tenho perfumes caros, gosto de perfumes caros também. Mas eu gosto de perfume, eu gosto de cheiro. Então, tudo que cheira, tudo que é gostoso, eu gosto de ter na coleção. O meu amor é realmente pelos perfumes, né? Não pelo ficar ostentando, mostrando os perfumes, não. Eu já mostrei minha coleção uma vez, né? Já mostrei a coleção daquela amiga que é enorme, é uma das maiores coleções do Brasil. E aí, chegaram muitos comentários. Ah, essa mulher não sei o quê, essa mulher não sei o quê, né? Gente, eu custei a convencer aquela minha amiga de mostrar a coleção. E aí chegaram alguns comentários, né, super negativos, mas ela não deu bola, eu também não dei bola, não, cada um tem uma opinião. Mas naquele vídeo eu tinha o intuito, né, de mostrar pra vocês a coleção dela, não é uma coleção adquirida do dia pra noite. E aquela coleção já aumentou bastante. Eu vou, vou ver se quando eu encontrar com ela novamente eu faço um update de como tá a coleção dela. Minha coleção também aumentou bastante. Então é isso, você que tá aí, é, fique aí que eu vou mostrar então. Não tem muitos, mas também não tem poucos. Tem alguns aqui que eu nem resenhei ainda, então eu quero mostrar pra vocês. Bom, tem dois perfumes da Vatim que eu era super curiosa neles, né? Vocês sabem que eu tenho um carinho muito grande pela Vatim. E é esse aqui, ó. O Verbena e Bambu e o Em Flor. São dois perfumes da linha Água Refrescante. Então são perfumes Body Splash, né? São perfumes, são Body Splash, são bem pro dia a dia mesmo. Uh, são bem usáveis, bem fresquinhos. E o diferencial, olha que lindo que são, né, as embalagens. Olha isso, que fofo. Esse, então, é o Inflor e eles têm 200 ml. É muita coisa em perfume. Então, o diferencial é esse frasco com esse penduricalho que eu acho lindo. Eu tô testando ainda, não acabei de testar e depois eu faço um vídeo completo, tá bom? Mas já garanto que não são perfumes fortes, não são perfumes, né, de muita projeção. Eles têm a intenção mesmo de ser mais... Bora Splash, mesmo ser perfumes mais pro dia a dia, mais refrescantes. E esse aqui é uma delícia, Verbena e Bambu. 200ml também, muito perfume, não são perfumes caros. A Vatim tem um preço até legal, se comparado com as outras marcas nacionais, né? E olha, tem bastante perfume aqui e esse é bem refrescante. O cheiro de Verbena é muito gostoso, né? Um cheirinho verde super refrescante. Não vou ficar falando muito, senão o vídeo vai ficar enorme. Os que eu não resenhei, eu ainda vou trazer resenha completa. Os que eu já falei, tem resenha aí, né, no canal. Bom, continuando nos nacionais, tem dois perfumes da Marrogany. Tem o Jardim das Roses, que voltou da Marrogany. A própria Marrogany me mandou, né. Jardim das Roses é a combinação perfeita do champanhe com a rosa e com a almíscara. É um perfume super delicado, super dia a dia, super feminino. Rosas, não é um perfume doce. Já fiz resenha dele completa aqui no canal. E ele voltou, ele era um sucesso da Marrogany, voltou. Ele parece um pouco com o Chloé, né? O Roses de Chloé. E ele é uma delícia. Um perfume também extremamente perfeito pro dia. Dá pra usar em dias quentes. Muito perfeito esse perfume, então. O Jardim das Roses, adoro. Tem também o Lavanda e Algodão, que a Fabiana, revendedora de Marrogany, me enviou. Se você tá procurando uma revendedora de Marrogany, vou deixar aqui abaixo no box de descrição, tá? O contato dela. Que é esse aqui, que também já fiz vídeo completo, né? O vídeo anterior é esse aí, que é o Lavanda e Algodão. Que é um cheiro super confortável, super de bebê. Uma lavanda super, assim, baby mesmo. Confortável, um pouquinho tocadinha. 
muito perfeita para o dia também, ou para dormir, é uma lavanda que não incomoda, muito gostosa também. Esse foi presente da revendedora a Fabiana. Bom, continuando nos nacionais, eu recebi da Fiorucci o novo lançamento deles, que é o Ela. Até coloquei naquele vídeo de perfumes nacionais, né, que são muito bons. Esse perfume teve um desempenho muito bom na minha pele. O bom da Fiorucci é que os perfumes são super baratinhos. Vocês encontram na Renner, encontram na C&A. Então, são bem tranquilos de encontrar com eles para conhecer. Você pode testar na sua pele. Uh, os perfumes da Fiorucci são contratipos, né? São inspirados em outros perfumes, lembram sim. Esse me lembrou o Tressor lá no I, de Lancome. Mas teve a qualidade muito boa na minha pele. Já é um perfume mais noturno, mais frutas vermelhas, mais fundo de baunilha, sabe? Aquela coisa mais mulherão. E ele teve realmente a qualidade muito boa na minha pele, assim. A performance muito boa e pelo preço tá super aí, uh, super compensa. Que é o Ela, então, novo lançamento da Fiorucci. O próximo também é um nacional, que é o Faraway de Avon Royale. Já fiz resenha completa desse perfume. Perfumão, hein, gente? Esse Faraway, eu tava louca por ele, porque eu vi muitos vídeos falando super bem desse perfume. Então, o novo Faraway Royale tem resenha completa e também um perfume bem diferente, também bem denso, bem noturno. Esse tem que maneirar nos borrifados, ele é bem intenso. Não lembra o Faraway tradicional pra mim, não. Esse é um perfume de muita qualidade que a Avon trouxe. A Avon tá trazendo perfumes de muita qualidade. Uma delicinha, então, a uh, Avon Faraway Royale, mas é um perfume mais intenso. Como eu disse pra vocês já nos vídeos, eu tô evitando agora perfumes muito intensos, né, porque eu tô grávida, então eu tô, tenho um pouco, assim, de medo de enjoar, né, de alguns perfumes. Bom, tem Jequiti aqui também. Nossa, gente... Tem um Jequiti que super me surpreendeu, que eu também já fiz resenha completa dele no canal, que é o Patrícia Bravanel Paixão. Esse perfume ele tem um preço super legal, super em conta. Vocês encontram ele com o João, se vocês não conhecerem aí, vendedora de Jequiti. Gente, esse perfume tem mel, tem flores, várias flores. Ele é delicioso, assim, todas as letras. Só que ele é mais noite também, mais perfumão, ele até combinou comigo hoje, né? Mais perfumão, mais noite, mais mulherão, mais floralzão, mais cheguei chegando. Ele é maravilhoso. Então, Patrícia Bravanel, paixão. Já falei muito dele, já fiz dois vídeos falando dele, né? Então, chega, senão vocês não vão aguentar mais. Aí veio junto o Eliana Turmalina. O Eliana Turmalina na minha pele já ficou super aquático. Olha que caixa linda, maravilhosa, né? O Eliana na minha pele já ficou super aquático. Vocês sabem que eu, Carol, não curto muito essa coisa do calone, da nota de milão, dessa coisa mais aquática. Então eu não curti tanto o Eliana, não. Mas muita gente aí gostou. É, muita gente até comentou que na pele fica diferente, que não fica aquático, fica floral. Mas em mim ele ressaltou super essa coisa mais aquática que me incomoda um pouco. Não curto muito, mas é perfumão também. E olha que frasco lindo. Todo lapidado. Um frasco, né? Super diferente. Achei também... Maravilhoso. Gente, se o vídeo ficar longo, vocês pegam uma pipoca aí, tá? Ai, gente, eu amo pipoca. Pipoca é o meu fraco. Amo, amo. Bom, ainda continuando na Vatinha, esse foi um recebido da Vatinha, que foi o Açucena. Novo lançamento também, já resenhei. Ele lembra um pouco o Oma de Half Lauren. Vai nessa linha dos florais brancos, né? Uh, floral branco, só que esse é mais dia a dia, eu não achei ele tão potente não. E esse frasco é um luxo, olha essa tampa, que lindo, né? Traz esse, esse desenho, é, muita gente falou que parece o frasco do Chalimar, parece mesmo. Bem bonito, e é o novo Açucena da Vatim, que também é uma delicinha. Floral branco, sabe? tem que curtir floral branco e não é doce. Bom, teve também um recebido da Eudora, que foi esse aqui que eu também já fiz resenha, que é o Miss Floral. O Miss Floral é bem gostosinho também. Eu não conheço tantos perfumes da Eudora, vocês sempre me perguntam, sempre me pedem, né? Resenhas mais completas da Eudora, eu não conheço tantos. Mas teve esse aqui que eu já fiz resenha completa, um perfume também mais noite, mais doce, né? Mais mulherão e é então o Miss Floral. Vocês chegaram a conhecer? Se vocês chegaram a conhecer, me conta aí. Bem gostoso também, bastante frutado também na saída. Teve dois boticários, eu acho que vocês sabem, mas o boticário tem uma linha que só vende na loja de Curitiba e na loja do Botica Lab em São Paulo, que é a linha 214, que são exclusivos, né? Teve aí os 214 que vendeu em todas as lojas do Brasil inteiro, né? 
mas tiveram alguns 214 que só saíram em algumas lojas do Boticário. Eu não entendi muito bem né, o que o Boticário quis com isso, colocando é, alguns perfumes só em algumas regiões. Eu não entendi. Mas talvez seja ali a ideia do marketing né, de escassez, quando uh, tem pouco aquele perfume, todo mundo fica querendo mais ainda. Não sei se foi essa a ideia do marketing de escassez, não sei o que, que aconteceu, o que, que o Boticário pensou de colocar só em algumas lojas. Porque a maioria dos brasileiros que amam perfumes não teve oportunidade de conhecer esses perfumes. Então são eles, Tuberosa Bouquê e Black Vanilla. Black Vanilla eu já fiz uma resenha completa dele, né? Que é um perfume mais dark, mais noite, mais potente. É uma baunilha mais... Uh, chega até a ser um pouco amarga, não é uma baunilha tão doce. E esse perfume é maravilhoso, eu não entendi, porque o Boticário não deixou né, esse perfume em todas as lojas. Ele até tem a caixa preta e se chama Black Vanilla. Já fiz resenha completa também dele. E pra mim foi uma joia, assim, um achado, porque eu gosto muito de perfumes nessa vibe. E uh, saiu o Tuberosa Bouquet, vocês sabem que eu e Tuberosa não tem jeito. Eu tive que conseguir esse perfume de alguma forma, né? E aí uma amiga da região conseguiu pra mim. Tuberosa Bouquet, então, 214. E é uma tuberosa deliciosa. Só que não é aquela tuberosa que grita, aquela tuberosa potente, como a tuberosa costuma ser em alguns perfumes. Uma tuberosa mais chicletosa, né? Que lembra chiclete ploc, não. Aqui a tuberosa é bem mais fresca, bem mais dia a dia também. É muito gostoso. Que delícia. É o purinho cheiro da tuberosa, só que uma tuberosa mais fresca. Uma delícia também. Uh, e tiveram aqueles é, lançamentos do Boticário, quatro lançamentos. Não conheci, gente, porque não tá tendo jeito de andar. Ainda mais que eu tô grávida e tem essa coisa do corona, então eu tô mais quietinha. Não teve como provar aqueles novos perfumes do Boticário. Teve gente me pedindo resenha. E também é complicado porque eu vou resenhar e depois as pessoas não vão encontrar pra testar, então não entendi. Parece que o Boticário quer colocar assim em todas as lojas. Não entendi muito bem o que aconteceu com aquela linha nova, que são esses aí que parece muito até os La Gem de, da Bulgari, né? Fiquei super curiosa no de rosas e no de Neroli, mas não consegui testar ainda. E é isso, de Natura teve o um novo Ilia, flor de laranjeira, que também já fiz resenha. Ele tem um puro cheirinho de Neroli também, bem refrescante, bem dia a dia, um perfume super refrescante, super verão, super a cara do verão, e eu tô gostando bastante, cheirinho de Neroli, e não parece, né, com os outros Elias, exceto um pouquinho na saída, lembra um pouco de Elia Laços, mas depois ele não lembra os outros Elias, não, que são mais fortes. Esse é bem mais tranquilinho. Já fiz resenha completa também. Gente, eu recebi essa semana é, os perfumes da Primacial. Tava muita gente me perguntando aqui sobre os perfumes da Primacial. Não conhecia, nunca tinha nem ouvido falar, né? E aí a marca entrou em contato comigo se eu queria conhecer os perfumes. Claro, eu sempre testo tudo que chega pra mim. E aí me mandaram os dois novos perfumes deles, que são autorais, né? Que é o infalível feminino e o infalível masculino. Eu ainda tô testando tudo, né? Esses perfumes são de 50ml. O legal da marca que eu li é que a marca te dá um direito de arrependimento. Então se você não gosta em um determinado prazo, eles te devolvem o dinheiro. Achei bem legal. E esse é o frasco do feminino, então, de 50ml infalível, traz um frasco bem bonito, né? a empresa já tá aí bem renomada, muita gente falando, muita gente comentando, mas eu ainda não testei certinho pra contar pra vocês, não, mas eu vou testar certinho e conto, tá? E esse é o masculino, ó, que legal que ficou esse frasco também, ficou show, né? E aí eles têm também uma linha de inspirados, né? Uma linha de contratipos. Aí me mandaram dois contratipos. Um do Miracle, de Lancôme, e um do Chloé, o de Parfum. Então eu preciso testar, né? Com mais calma. Olha o frasco do inspirado. É um frasco bonito, né? Achei bonito esse silk rosa. Achei show. Tem frasquinho pequenininho, de 30ml, né? Que vocês sempre pedem para as marcas fazerem frascos menores. Eles têm frasquinho de 30ml. Olha esse. Esse é do... Deixa eu cheirar aqui. Esse é do Chloé. Olha que bonitinho. E depois eu conto pra vocês. Então, recebido aí da Primacial. Uh, recebi da Terra também um novo lançamento deles, que é o Valentine. 
E a Tera mudou até a etiqueta. Olha que bonito que ficou, gente. Colocaram uma etiqueta dourada. Então, o Valentine, não sei se está dando para ver aí. O Valentine, ele é uh, inspirado, né? Ele lembrou muito, assim, o Creed Aventus for Her. Creed Aventus feminino. Nossa, me lembrou demais. Ficou muito bom, gente. Esse perfume é bom. Mas ele é intenso, hein? Ele é bem noite. Esse é bem mais intenso. Depois eu trago uma resenha completa para vocês. Mas também ficou show, ó. 50ml aí. Esse que a Tera me enviou. Então, Valentine. Lembra muito de eventos feminino. Bom, Carol, e de importados, o que, que tem aí? Tem o um novo Jador, que eu também já resenhei, que é o Jador Anfanassima. Que é esse aqui. Ó, meu de 50 ml ele traz ó, esse detalhe no frasco, né? Geralmente a tampa do Jador vai só até aqui, mas esse continuou descendo esses arcos até embaixo. Ficou show, ficou bonito o frasco. Gente, esse perfume é uma delícia. Delicioso, eu amo, né? Florais brancos, esse é uma delícia. E também, já fiz a gente completa dele, o vídeo já tá longo. Esse vídeo é mais pra mostrar mesmo que tem de novo aqui. E eu quero que vocês contem no comentário o que, que tem de novo aí. Se vocês estão sossegados, se vocês estão comprando. Uh, novo Si, Passione, na versão Antance, né? Giorgio Armani já tinha um Si, que era o Si uh, Passione tradicional. E agora eu trouxe o Si Passione na versão Antance. Uma delícia esse perfume, também já resenhei. Olha esse frasco, que maravilhoso. E ele traz esse silco dourado nesse vermelho. Gente, esse perfume é show. DNA do Si. Ai, mesmo o DNA do Si fixou tanto a minha pele. Que delícia. E pra comprar importados, Karina Ribeiro sempre. Vou deixar o contato dela aqui abaixo, tá? Uh, ela tem lista nova de teste e lista nova de lacrados. Os valores vieram bem melhores, porque o dólar, né, parece que deu uma caidinha. Então, eu já tô tentada em alguns também. Alien, de TR Muggler, também já resenhado. Alien Fusion, né, uh, que é uma versão do Alien é, mais tranquila também, mais dia a dia. Traz também esse frasco vermelho lindo. Olha que luxo. Esse é de 60 ml. Já fiz resenha completa e veio também da Karina. E esse lindão aqui, né, gente? Que veio nessa caixa estupenda de linda. Que é o Bezevolet. Bezevolet eu tive ele há um tempo atrás. Sequei, tive saudade. Fiquei louca pra ter ele de novo. E aí o que, que aconteceu? Vou lá, Carol. E pegou de novo o Bezevolet. E ele veio nessa caixa que é uma edição limitada. Maravilhosa. O perfume tá aqui dentro. Lindo. É, geralmente ele vem assim. Esse que é uma edição limitada. E veio nessa caixa super luxuosa da Cartier. Uh, e o meu é de 100ml. Já quis logo grandão, né? E ele é lindo, né? Ele abre assim e borrifa assim. Ó. Bezevolet. Beijo roubado da Cartier. Amo esse perfume. O Lírio também. É um perfume que eu gosto muito de usar durante o dia. Lírio puro, maravilhoso, não é doce, elegantão, limpo, adoro. Como não menos importante, é um perfume que eu também adoro, adorei, quis ter, que é o Juliette Heisagan, que é uma marca de nicho. Esse é o Miss Charming. Gente, esse perfume lembrou muito o Bulgari Rosa Saint-Chel, que é descontinuado, delicioso. É um cheirinho de rosas também, super confortável. Karina encontra ele para venda, tem um preço né, até legal. Ele não é tão barato, mas ele tem um preço até legal. Ai, que delícia esse perfume. Pura rosas. É bem do estilo de perfumes que eu gosto, rosa mascarada. Daí depois eu venho trazer uma resenha completa dele. Para quem não sabe... A Roman Rich, que é quem assina essa linha da Juliette Hezagam, é neto da Nina Rich. Então, ele herdou a perfumaria ali desde cedo, a paixão pela perfumaria. E decidiu criar né, a Juliette Hezagam, que é essa marca uh, que tem esses, essas caixinhas lindas, todas com um lacinho. Eu tenho mais três perfumes da marca. E é uma marca que eu gosto bastante. Bom, eu espero que você tenha tido paciência de chegar até o final desse vídeo. Quero que você conta pra mim nos comentários quais os perfumes entraram na sua coleção, se você tá mais sossegada, se você não tá, né? Conta aí pra mim é, como que tá. Muito obrigada por assistir. Todos com Deus. Até o próximo vídeo.